good morning dear students myself is sumit and today we'll be doing the second chapter biological classification in the last lecture we talk about the five kingdom system of classification given by rh whitaker in 1969 and the five kingdom include monera protista fungi plenty and animalia monera include all the prokaryotes while protista fungi plenty and animalia include all eukaryotes protista monera include uh, prokaryotes like bacteria protista include unicellular eukaryotes fungi kingdom fungi include all the fun fungi red uh, there are uh, different types of fungi lower fungi and higher fungi plenty includes all the plants which are also eukaryotic in nature while animalia includes all the animals in today's lecture we'll be talking about the kingdom monera which include bacteria and also about the difference between archibacteria and eubacteria so let we start it kingdom monera kingdom monera include the unicellular organisms as we know that all uh, the members of kingdom monera are prokaryotic uh, in nature the cell is prokaryotic and prokaryote include bacteria so all types of bacteria are under this kingdom monera these are unicellular organisms they contain a 70s type of ribosome as we know that the ribosomes are of two main types uh, one is 70s and other is 80s each ribosome is composed of two subunits this one this is the structure of ribosome a larger subunit is there and a smaller subunit is there so each ribosome is made up of two subunits larger subunit and smaller subunit in 70s type of ribosome the larger subunit is of 50s type and smaller subunit is of 30s type the 50s and 30s together constitute a 70s type of ribosome and not the 80s type of ribosome ना जोड़ेंगे तो 50 और 30 80 हो जाएगा बट द एस इज नॉट एडिटिव द एस स्टैंड्स फॉर स्विटबर्ड्स यूनिट द एस स्टैंड्स फॉर स्विटबर्ड्स यूनिट व्हिच इंडिकेट्स द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सेडिमेंटेशन जानते हैं ना किसी भी हैवी मॉलिक्यूल का नीचे की ओर बैठने की जो स्पीड होती है उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं मतलब अगर आप when you take a glass of water and place अगर आप उसमें कुछ मिट्टी डालते हैं तो वो मिट्टी धीरे-धीरे नीचे की ओर बैठ जाती है इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं तो जो ये S है ये स्विटबर्ड्स यूनिट जो है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को ही इंडिकेट करता है इट मींस हाउ फास्ट आर सेल ऑर्गेनल सेडिमेंट्स कितनी तेजी से कोई सेल ऑर्गेनल नीचे की ओर बैठ जाता है इसी को हम S से इंडिकेट करते हैं तो जब राइबोसोम की दो यूनिट को आप सेपरेट आउट कर देंगे अलग-अलग रखेंगे तो एक 50 की स्पीड से नीचे की तरफ बैठेगी और एक 30 की स्पीड से लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 70 की स्पीड से नीचे की तरफ सेडिमेंट करेगी तो इसलिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज नेवर बी एडिटिव ये कभी भी जुड़ती नहीं है वैसे ही 80s में देखेंगे तो जो दो सब यूनिट होंगी वो 60s और 40s होंगी और 60s और 40s टुगेदर कंस्टिट्यूट 80s एंड नॉट 100s प्रोकैरियोट में 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और 80s राइबोसोम जो है वो मिलेगा आपको यूकैरियोट्स में सो 
they contain 70s type of ribosome uh, the dna is naked and is not bound by a nuclear membrane as we know that in bacteria or in prokaryotes uh, the nucleus is not surrounded by a nuclear membrane so there is no nuclear membrane it means the dna is naked Mm, and not bound by any nuclear membrane so that the nucleus uh, is not a true nucleus a false nucleus is there and this nucleus is known as nucleoid so in uh, case of bacteria or in case of the members of kingdom monera the nucleus is not a true nucleus uh, the main organelles uh, like if we are talking about the main uh, uh, cell organelles like mitochondria lysosome plastids golgi bodies endoplasmic reticulum centrosome etc all are absent so in prokaryotes only one or two cell organelles are present uh, the main cell organelle which is present in prokaryotes is uh, ribosome except the ribosome all other cell organelles are absent nucleus is present but the nucleus is um, also not a true nucleus so they lack organelles like mitochondria the powerhouse of the cell is also absent lysosome is absent plastids which include the chloroplast chromoplast is also absent golgi bodies are uh, not present endoplasmic reticulum are absent centrosomes are absent so almost all the cell organelles uh, are absent in uh, kingdom monera they usually reproduce by binary fission Uh, or by budding binary fission as we know that these are unicellular organisms so if a single cell can divide into two cells these two cells are usually two new organisms and the uh, this uh, type of division is known as binary fission this one is the uh, commonest method of reproduction in uh, bacteria or in the members of uh, kingdom monera budding uh, during budding a single uh, cell uh, form a, a small outgrowth known as bud and this outgrowth uh, get separated from this one and form a new uh, organism they are usually immortal because uh, one cell can divide to form two cells and these two cells are usually the two new organisms the cell wall is rigid there is a very rigid a very hard tough cell wall is there and made uh, and made up of peptidoglycan uh, uh, jab aap yahan aake chalenge archi bacteria aur eu bacteria mein difference dekhenge to yahi ek basic difference bhi hota hai generally uh, cell wall peptidoglycan ki bani hoti hai eu bacteria mein eu bacteria mein but archi bacteria mein peptidoglycan absent hota hai Uh, in some of the bacteria the locomotory organs uh, like flagella is present uh, so some of the bacteria are motile having flagella on one surface or both surface or all over the body but not in all the bacteria these are environmental decomposers and mineralizers they जितने भी डीकम्पोजर्स होते हैं तो बैक्टीरिया जो है ये डीकम्पोजर का काम भी करता है कुछ फंजाई और बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स का काम करती हैं जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे डीकम्पोज करके डीकम्पोज करने का काम करती हैं और उसे सिंपलर कंपाउंड्स में केमिकल्स में ब्रेक करने का काम भी करती हैं दे सो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की बात अगर करेंगे सो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर सच एज ऑटोट्रॉपिक सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक हैविंग क्लोरोफिल इन देम और इधर दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर और दे आर कीमोसिंथेटिक इन नेचर मींस फ्रॉम सम इनऑर्गेनिक केमिकल्स दे कैन फॉर्म देयर फूड और दे आर फोटोसिंथेटिक फ्रॉम द सनलाइट दे कैन यूज द सनलाइट टू फॉर्म to generate atp uh, they may be autotrophic they may be parasitic parasitic means they can uh, attach with some other living organisms aur ye us living organism se hi apna food lengi aur usko uh, damage karne ka kaam karengi they may be heterotrophic uh, 
हेट्रोट्रॉपिक वही जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है ऑटोट्रॉपिक नहीं होता और सेप्रोफिटिक विच कैन टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर एग्जाम्पल्स आपको पता ही हैं कि किंगडम मोनेरा के अंदर जब भी हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बैक्टीरिया देंगे ऑल द बैक्टीरिया आर इंक्लूडिंग द किंगडम मोनेरा इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द बैक्टीरिया दे आर यूजली ग्रुप्ड इन टू फोर मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप दे मे बी कोकस और कोकई कोकस का मतलब ही गोल होता है तो दे आर यूजली स्पेरिकल और ओवल इन शेप दे मे बी माइक्रो कोकस अ सिंगल कोकाई इज देयर दिस वन इज माइक्रो कोकस इफ टू कोकस टू कोकाई फ्यूज टूगेदर इट मे बी डिप्लो कोकस देन टेट्रा कोकस मीन्स फोर एंड स्ट्रिप्टो कोकस मीन्स मैनी चेन सो दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स कोकाई मे बी ऑफ माइक्रो और मोनोकोकस डिप्लो कोकस टेट्रा कोकस और स्ट्रिप्टो कोकस द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज बेसिली और बेसिलस बेसिलस मीन्स रॉड शेप दे आर यूजली रॉड शेप बैक्टीरिया द शेप ऑफ द बेसिलस इज लाइक दिस देन द थर्ड वन इज विब्रियस विब्रियो विब्रियो और विब्रियस मीन्स दे आर यूजली द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया एंड द लास्ट वन इज स्पायरलम दे आर स्पायरल इन शेप एस शेप्ड समवट लाइक दैट हैविंग फ्लेजिला ऑन बोथ द एंड्स सो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ बैक्टीरिया द बैक्टीरिया मे बी कोकस बेसिलस विब्रियस और स्पायरलम now come to the next one uh, the, the bacteria are also included under two sub categories known as archi bacteria and eu bacteria the archi bacteria are usually the first ever organisms on earth they are the most primitive living organisms on earth these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats these are present in extreme condition us condition mein jahan usually life present nahi hoti har ki bacteria present hote hain so they are the khatron ke khiladi of uh, the kingdom monera uh, ye kaisi condition mein rehte hain uh, they are present in volcanic emissions जहाँ टेम्परेचर 200 250 ढाई सौ डिग्री सेंटीग्रेड टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहाँ भी ये पाए जाते हैं मार्सी प्लेस में पाए जाते हैं एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं तो ये उन कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे जनरली लाइफ प्रेजेंट नहीं होती सो दे आर यूजली प्रेजेंट इन वेरी वेरी हार्स कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन दे आर प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज अगर ये सॉल्ट कंडीशन में पाए जाएंगे तो दे आर नोन एज हेलोफाइल्स और हेलोफाइट्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द हॉट वाटर स्प्रिंग्स टेम्परेचर जो 200 और मोर देन 200 हंड्रेड टेम्परेचर को भी ये रजिस्ट कर जाते हैं सो इफ दे आर प्रेजेंट इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स दे आर नोन एज थर्मोसिडोफेल एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सम ऑफ द मार्सी एरियाज एंड इन द गट्स ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक काउ एंड बफलोज सो देन दे आर नोन एज मिथेनोजन्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू बैक्टीरिया और द नॉर्मल बैक्टीरिया विच इज नोन एज यू बैक्टीरिया एज बाई देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर द सेल वॉल ऑफ आर की बैक्टीरिया हैविंग द लिंक मेमरी इन लिपिड्स विद ब्रांच चेंज the muramic acid is absent in the cell wall which is usually present in the u bacteria these are the first ever organisms on the earth and these are of several types if we are talking about the methanogens the methanogens um, present in the gut of several uh, animals Uh, such as cows and buffaloes and responsible for the production of methane methane is known as biogas jo biogas plant hum dekhte hain usme 
ये आर की बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं क्योंकि ये काव और बफलो के गट में पाए जाते हैं तो जो डंग होता है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं और उस डंग को ये डिग्रेड करके मिथेन बनाते हैं मिथेन इज यूजली नोन एज द बायो गैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स सो द मिथेनोजेंस कैन हार्वेस्ट एनर्जी बाय चेंजिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एच टू एंड सी ओ टू इन टू सी एच फोर और मिथिन तो ये एच टू और सी ओ टू का यूज करके मिथिन बनाने का काम करती हैं मिथिन बायोगैस है जिसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है द नेक्स्ट वन इज यू बैक्टीरिया द यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया एंड कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ दे आर मोटाइल हैविंग अ फ्लैजिलम और फ्लैजिला ऑन देम दिस हैविंग द रिजिड सेल वॉल दिस इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एलगी सो फर्स्ट इट इज कंसिडर्ड एज एलगी बट ड्यू टू द प्रोकैरियोटिक नेचर इंक्लूडेड इन बैक्टीरिया सो द न्यू नेम साइनो बैक्टीरिया इज गिवन टू देम दीज हैव क्लोरोफिल बट क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट फ्री क्लोरोफिल इज देयर दीज आर यूनिसेलर कोलोनियल और फिलामेंटस इन नेचर यूनिसेलर हो सकते हैं कॉलोनी में रह सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं दीज में भी फिलामेंटस मरीन और टेरेस्ट्रियल तो ये देखिए सॉरी फ्रेश वाटर ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं और टेरेस्ट्रियल यानी कि सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं सम ऑफ देम कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स नोन एज हेट्रोसिस्ट कोई फिलामेंटस जो आप साइनो बैक्टीरिया को देखते हैं तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर कुछ सेल्स स्पेशल हो जाती हैं साइज में बड़ी हो जाती हैं और इस साइज में बड़ी सेल्स को कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन इज नोन एज हेट्रोसिस्ट इसको हम हेट्रोसिस्ट कह देते हैं और इस हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको अमोनिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जो कि यूजेबल होती है फिर प्लांट्स के लिए इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं क्योंकि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है इसे डायरेक्टली ना तो प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं ना एनिमल्स सो इट दे कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू अमोनिया नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इंक्लूड नोस्टॉक एंड एनाबीना दे मे बी फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स साइनो बैक्टीरिया इज फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स सम आर कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स विच कैन ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स बट डू नॉट यूज सन लाइट दे कैन यूज वेरियस केमिकल्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड एमोनिया टू फॉर्म एनर्जी Uh, they also play a great role in recycling nutrients like nitrogen phosphorus iron and sulfur so friends this is all about today's lecture we'll uh, see you again thank you